ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗ്രീഷ്മ ഇത് നമ്മളിവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മെൻസുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ കുറെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായി ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെൻസുറേഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കഴിവതും എല്ലാവരും ഇത് ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ് കാരണം ഫോർമുല തമ്മിൽ മാറിപ്പോകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന റീസൺസ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഫോർമുല കാണാതെയല്ല പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാണ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സർക്കുലർ പാർട്ട് റൺസ് അറൌണ്ട് സർക്കുലർ ഫീൽ ദ ഔട്ടർ പെരിമീറ്റർ ഇസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഇന്നർ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ട്വന്റി ടു മീറ്റർ ലെസ് ദാൻ ദ ഔട്ടർ പെരിമീറ്റർ If so, area of the path is. ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പാത്തിന്റെ ഏരിയ ഒരു സർക്കുലർ ഫീൽഡിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കുലർ പാത് ഉണ്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ സർക്കിളിലെ പെരിമീറ്റർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നും ഇന്നർ പെരിമീറ്റർ ഔട്ടർ പെരിമീറ്റർ മൈനസ് ഇന്നർ പെരിമീറ്റർ ട്വന്റി ടു മീറ്റർ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നർ സർക്കിൾ സർക്കുലർ പ്ലോട്ടിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കൊന്നും ഔട്ടർ സർക്കിൾ അതായത് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള പാത്തിന്റെ വെളിയിലെ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആർ ടു എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത ഈ ഈ പാത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ സർക്കിൾ ടോട്ടൽ മൈനസ് സർക്കുലർ പ്ലോട്ടിന്റെ ഏരിയ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആർ ടു ആയിട്ട് ആ ഏരിയനെ എ ടു എടുക്കാം എ ടു മൈനസ് സർക്കുലർ ഫീൽഡിന്റെ ഏരിയ എ വൺ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് കിട്ടും എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സർക്കിളിലെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പൈ കോമൺ എടുത്താൽ പൈ ഇ ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ വൺ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് കിട്ടും പക്ഷെ റേഡിയസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അതേക്കുന്നത് ഔട്ടർ പെരിമീറ്റർ സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഈ ഔട്ടർ സർക്കിളിലെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഫോർമുല എന്താ പെരിമീറ്റർ സിക്കൾ ടു പൈ ആർ ടു പൈ ഇവിടെ പി ടു അതായത് ആർ ടു ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാർ ടു കണ്ടു പിടിക്കാലോ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇന്റു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഇന്റു ട്വന്റി ടു സെവൻ മോളിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ടു ഇന്റു ടു ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ട്വൈസ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ആണ് പിന്നെ തന്നേക്കുന്നത് പി ടു മൈനസ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഔട്ടറിന്റെ പെരിമീറ്റർ മൈനസ് ഇന്ററിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വന്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ പി വൺ ഇതുപോലെ തന്നെ പി വണ്ണിൽ നിന്ന് ആർ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം പി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പൊ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇന്റു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ടു ഇന്റു തേർട്ടി ത്രീ ആണ് പിന്നെ ത്രീ ഇലവൻ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഇത് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ആർ വൺ കിട്ടി ആർ ടു കിട്ടി ഫോർട്ടീൻ ഇനി ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ദ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈസി മെത്തേഡ് സോ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടീനെ ഞാൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എഴുതി ട്വന്റി വണ്ണെ 
Find the area of the largest circle that can be drawn inside a square. If you square and that, why do you the largest circle in the area and a choice? The largest circle in the area is the largest circle. That is, this square and the area midpoint could have passed in the circle on a square and that, why do you have the eight-term largest circle? Square the area. Square the area is 196 cm square. Square the area formula is A square. Square the area is A square. On the side of the square is A square. 196. A square is 196. 40. Over side is 14. We will show you the area. We will show you the area. If you have a line, you can see the circle and diameter. This is the same. This is 14. The radius is 14. The diameter is equal to 2 times the radius. The radius is 14 by 2. 7 is 7. This is the area of the circle. The area of the circle is pi r square. Pi r square. Pi is 22 by 7. R is 7. 7 into 7. 7 into 7 cancel like 22 into 7. 2 sets of 14. 154. 154 centimeter square on a largest circle that can be drawn inside the square on the area. This is the portion of the area. One question is to check. Find the area of the circle that can be drawn outside a square. This is square on a area.
What is the length of the rectangle? That's the question. Length of rectangle is twice its breadth. If you want to write the length of the rectangle, it is 2 times breadth. Length is equal to 2b. If its length is increased by 11 cm, that's what we call it. Length of breadth is equal to area formula. Area is equal to length into breadth. If the length of the rectangle is 2b, then 2b into b. That's how it is. 2b square. This is the length. Initial area. In the number of which if its length is increased by 11 cm. Length, new length and the other L plus, near the length plus 11. And if the breadth of B1 and the other, breadth is decreased by 5. Near the breadth minus 5. And the area of the rectangle 75 cm on the area increase. But length of breadth and the other, even the area formula and the Area is equal to length into L1 into B1. But L1 is equal to L plus 11 into B1 is equal to B minus 5. L1 is equal to 2B. 2B plus 11 into B minus 5. Cross multiply is 2B into B, 2B square minus 10B plus 11B. Minus 55. 2B square. Minus 11B plus. Minus 10B plus 11B. Plus B minus 55. This is new area. Near the area is the. Put the area is the. Pinna thandhi rikki nae nthaa. The area of the rectangle is increased by centuries. It is the same as the. Put the area is the area. Near the area is the. 75 is the add area. Then new area. Pinna thandhi rikki nae nthaa. Pinna thandhi rikki nae nthaa. New area is equal to old area plus 75. New area 2b square plus b minus 55. Old area 3 2b square plus 75. b square b square cancel. b is equal to 55. 75 plus 55. 5 plus 5 is 10. 130. Bread then is 130. So, we can see the length of the rectangle. The length of the rectangle is twice the breadth. 2 into 130. 32 is 26. 260 is 260 cm length of the rectangle. If you have an option, it is 260 cm. It is a meter. If you have a meter, the answer is 260 cm. If you have a meter, you can check the answer. 1 cm. 100 cm. 100 cm. 100 cm. 100 cm. 100 cm. 260, 1 cm नो वरेंगे 1 by 100 meter, अगे नामें कि 260 cm नो वरेंगे 1 by 100 into 260 meter, 0 is 0 is answer आई पई, 26 by 10, 2.6 meter लाँ answer option अगे लाँ इरिक्के, अपप इदा आन एड़ना नो, तेट्टी केल्द, इंगे नामें नाम चेहिए, next question, the next question is, side of an equilateral triangle is 16 cm, find the length of its own tip. Equilateral triangle is equal to the side of an equilateral triangle. The equilateral triangle is equal to the side of an equilateral triangle. Let's see, this is the altitude length. Altitude is height. This is the length of the triangle. Formula is direct. We can derive it. We can derive it. We can derive it. We can derive it. Equilateral triangle is 1 side in the length of the length of 16. This is the A. This is the half. This is A by 2. This is A by 2. This is a right angle triangle. Right angle triangle. Then the right angle triangle is the E side. E side is A by 2. This is A by 2. This is A by 2. This is A by 2. By the power of the theorem, A square is equal to hybrid square is equal to A square plus O to 2. स्क्वायर नमक ये एच आ रहे हैं ना तो ये एच इस इक्वल टू एच स्क्वायर इस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बाय टू द होल स्क्वायर अरे ये एच इस इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर अरे ये फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर बाय फोर वरने ये इम फोर हम रूट अलावा ना क Altitude is direct form. If you want to write it, you can write it directly. You can write it directly. H is equal to root 3A by 2. Then, what is the 
ഇത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു ത്രീ എയ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു എയ്റ്റ് എ ടു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂട്ട് വിഷയം അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാൻഡ് ലാൻഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദർ ഏരിയാസ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആർ തന്നിരിക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളിലെ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടിന്റെ പെരിമീറ്റർ എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിളർ സൈഡ്സ് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ലെന്തും എൽ എൽ ലെന്തും ബി ബ്രെത്തുമായിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ബൈ ടു എയ്റ്റി ബൈ ടു എത്രയാ ഫോർട്ടി എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി ഡിഗ്രേഷൻ വൺ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ അതും എയ്റ്റി തന്നെയാണ് സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഫോർമുല ഫോർ എ അതും എയ്റ്റി അപ്പൊ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ കിട്ടിയല്ലോ എയ്റ്റി ബൈ ഫോർ ട്വന്റി ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദർ ഏരിയാസ് ദിസ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആകാം ഇത് ട്രയൽ ആൻഡ് ആർ മെത്തോട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് തിരിച്ച് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് എത്താൻ ഞാൻ എടുത്ത മെത്തേഡ് എത്താ തിരിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എത്രയാ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താ എൽ ഇ ടു ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എ എനിക്ക് അറിയാം ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റിയുടെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ഇ ടു ബി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എൽ ഇ ടു ബി എത്ര കിട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ഇ ബി മൈനസ് എൽ ബി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി എൽ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൽ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൽ എന്ന് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ ടു ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വാങ്ങി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ടു ഇൻ വൺ ജീ അപ്പൊ എൽ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ വൺ എൽ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ അവിടെ ബി ക്ക് ഞാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൽ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എൽ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ എൽ സി എടുക്കുക എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എൽ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടി എൽ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ ഞാൻ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്താ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ബി എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ഫോർട്ടി സോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർട്ടി 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 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ഫോർ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ ഇൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന വൺ സോ ടു അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വൺ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ റൂട്ട് ഓഫ് സോറി ഫോർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ
find the area of the path. Now, here is the garden 90 meters long. Length of breadth is the rectangle. Length of breadth is 90. Length of breadth is 90. 75 and the breadth is 90. Now, this is 5 meters wide path. This is 5 meters. 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 This is 75 plus 10. 85 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 plus 10. 8,500 minus 0,45,463 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,